பல்வேறு துறைக்கான நாடாளுமன்ற குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன இதில் திமுக எம்பி கனிமொழி ரசாயன மற்றும் உரத்துறை நாடாளுமன்ற குழு தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் உலக பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் வாகை சூடிய பி வி சிந்து பெண்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கும் பேட்மிண்டன் அகாடமியை தொடங்க விசாகப்பட்டினத்தில் ஐந்து ஏக்கர் நிலம் ஒதுக்கப்படும் என ஆந்திர முதலமைச்சர் ஜெகன் தெரிவித்துள்ளார் பாகிஸ்தானின் நலம் முக்கியம் என கருதினால் போர் வேண்டாம் என நினைத்தால் பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர் பகுதியை இம்ரான் கான் தானாகவே இந்தியாவிடம் ஒப்படைத்துவிட வேண்டும் என மத்திய அமைச்சர் ராம்தாஸ் அத்வாலே தெரிவித்துள்ளார் ரஜினி அஜித் போன்ற பொதுநலனுடைய நல்லவர்கள் கட்சி ஆரம்பித்தால் அதை தனிப்பட்ட முறையில் நான் ஆதரிப்பேன் என தமிழக பால்வளத்துறை அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி தெரிவித்துள்ளார் முன்னாள் அமைச்சர் சிவக்குமாரின் உறவினர்கள் பெயரில் முன்னூற்றி பதினேழு வங்கிக் கணக்குகள் உள்ளதாகவும் அதில் இருநூறு கோடி ரூபாய் இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் பினாமிகளின் பெயர்களில் எண்ணூறு கோடி ரூபாய் சொத்து இருப்பது தெரிய வந்துள்ளது என அமலாக்கத்துறை அறிவித்துள்ளது கடந்த அறுபத்தி மூன்று ஆண்டுகளாக யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் விவகாரத்தில் எவ்வித முன்னெடுப்பும் மேற்கொள்ளப்படவில்லை என கூறியுள்ள உச்சநீதிமன்றம் யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் அமலில் இருக்கும் கோவா மாநிலம் நாட்டுக்கே முன் உதாரணம் என கூறியுள்ளது நகர பகுதியில் வீடு கட்டுவோருக்கு எளிதில் அனுமதி தரும் முறை ஆன்லைன் மூலம் கொண்டு வரப்படும் என தமிழக துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் அறிவித்துள்ளார் எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்ததாக கூறி சிறைபிடிக்கப்பட்டுள்ள தமிழக மீனவர்களின் படகுகளை உடனடியாக விடுவிக்க வேண்டும் என இலங்கை பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கே நேரடியாக சந்தித்து வலியுறுத்தினார் திமுக எம்பி கனிமொழி இதனிடையே கனிமொழியின் இலங்கை பயணம் தொடர்பாக பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பி தனது முகநூல் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ள சுப உதயகுமார் இலங்கை பிரதமரை சந்திப்பதற்கு முன்பாக அங்கிருக்கும் தமிழர்களை கனிமொழி சந்திக்காதது ஏன் என கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் இன்று அண்டத்தில் இரண்டு ராட்சச எரிக்கற்கள் பூமியை கடந்து போகும் என அமெரிக்க விண்வெளி நிறுவனமான நாசா தெரிவித்துள்ளது இரண்டாயிரம் கியூ டபிள்யூ செவன் மற்றும் இரண்டாயிரத்தி பத்து சி ஓ ஒன் என பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ள இந்த எரிக்கற்கள் குட்டி கிரகங்கள் எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன தங்கத்தின் விலை சரசரவென குறைந்தது இன்று காலை நிலவரப்படி கிராமுக்கு இருபத்தி எட்டு ரூபாய் குறைந்து இருபத்தி ரெண்டு கேரட் தங்கம் ஒரு கிராம் மூவாயிரத்தி ஐநூற்று எண்பத்தி நான்கு ரூபாய்க்கும் ஒரு சவரன் இருபத்தி எட்டாயிரத்தி அறுநூற்று எழுபத்தி இரண்டு ரூபாய்க்கும் விற்பனையாகிறது அதே போல வெள்ளி விலையும் குறைந்துள்ளது வெள்ளி கிராமுக்கு இரண்டு ரூபாய் இருபது காசுகள் குறைந்து ஒரு கிராம் நாற்பத்தி எட்டு ரூபாய் எழுபது காசுகளுக்கும் ஒரு கிலோ நாற்பத்தி எட்டாயிரத்தி எழுநூறு ரூபாய்க்கும் விற்பனையாகிறது